ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் பிசிசி அதாவது பிளைன் சிமெண்ட் காங்கிரீட்டுக்கு எப்படி ரேட்டு குவான்டிட்டி அண்டு ப்ராஃபிட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான எஸ்டிமேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் எர்த் ஒர்க்குக்கும் சேன் ஃபில்லிங்க்கும் டீட்டெயிலான எஸ்டிமேஷன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க மறக்காமல் போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் ஆஃப் பில்டிங் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா பிசிசி பிசிசி பில்டிங்கில் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பிசிசியை பற்றின எஸ்டிமேஷன் போட முடியும் பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லியாக ரெண்டு இடத்த தான் பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷனை பற்றி பார்ப்போம் பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷனில் எந்த ஒரு ஸ்டீலும் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் காங்கிரீட்டாக போடுவாங்க அதாவது சிமெண்ட்டு பைனகிரி கோஸ் கிரி இதை மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லேயர் மாதிரி போடுவாங்க இந்த லேயர் எதுக்காக போடுவாங்கன்னா அதாவது நம்ம போடுற மேட்டு வந்து டேரெக்டாக வந்து சாயில் டச் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு ஒரு ஃப்ளோர் மாதிரி ஒரு லேயர் தேவை அந்த லேயரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பிசிசி யூஸ் பண்ணுவாங்க செகண்ட் பார்த்திங்கனா ஃப்ளோரிங் ஃப்ளோரிங்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இது போடுற பிசிசி வந்து எந்த லோடியுமே எடுத்துக்காது இது பார்த்திங்கனா ஜஸ்ட் ஃபார் ஃப்ளோரிங் பர்பஸ் அதாவது ஒரு ஃபினிஷிங்கான சர்ஃபேஸ் இருக்கிறதுக்காக ஃப்ளோரிங்கில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இப்போது இந்த பிளானுக்கு தான் நம்ம எஸ்டிமேஷன் போட போகிறோம் இந்த பிளானில் நமக்கு தேவையான டேட்டா என்னென்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காலம் இது நமக்கு தேவைப்படும் இது நம்ம காலத்தோட டீட்டெயில் இதில் பார்த்திங்கன்னா பிசிசி எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போடுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இதில் இருக்குது அதாவது சிக்ஸ் இன்ச்சுக்கு போடுவாங்க இப்போ சேண்ட் ரேட் அதாவது நமக்கு சேண்டு சிமெண்ட் இதோட ரேட்டில் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பிசிசி எஸ்டிமேஷன் போட முடியும் இப்போ சேண்டோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜ் சைடில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது டவுன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது சிட்டி சைடில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் சேண்ட் பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரையும் அவைலபிளாக இருக்குது எம் சேண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரையும் அவைலபிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சிமெண்ட் பேக் சிமெண்ட் பேக் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிராண்ட் ஆஃப் சிமெண்ட்டுக்கும் ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும் நான் ஒரு மோஸ்ட்லியாக யூஸ் பண்ணுற நாலு பிராண்டோட சிமெண்ட்டை அப்புறம் ரேட்டை அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டால்மியா சிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ராம்கோ சிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஷங்கர் சிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் இப்போ நான் ஜெல்லிக்கான ரேட் பார்ப்போம் ஜெல்லி பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லியாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ரேட்டாக தான் இருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிசிசி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் லேபர் தேவைப்படுவாங்க அந்த லேபர் சார்ஜ் என்னென்னு பற்றி பார்ப்போம் லேபர் சார்ஜ் லேபர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேசன் அதாவது கொத்தனாருக்கு பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மேசன் அஷ்டன் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீமேல் மேசன் அஷ்டன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இந்த டைப் ஆஃப் லேபர் தான் நமக்கு பிசிசி போடும்போது தேவைப்படுவாங்க இப்போ பிசிசி கேல்குலேஷன் மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபவுண்டேஷன் டீட்டெயிலேருந்து நம்ம சைஸை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சைஸ் ஆஃப் பிட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபீட் இன்டு ஃபோர் ஃபீட் இன்டு சிக்ஸ் ஃபீட் இந்த மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் சிஃப்டி கிடைக்கும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ சிஎஃப்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிட்டோட சிஎஃப்டி தேவைப்படும் அப்போ டோட்டல் குவான்டிட்டி ஈஸ்வல் டு நம்பர் ஆஃப் ஃபிட் இன்டு குவான்டிட்டி பெர் பிட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 12 into 8 எயிட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் சிஃப்டி வரும் இதை ரவுண்ட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் சிஃப்டின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை யூனியன் கன்வெஷன் பண்ணணும் யூனியன் கன்வெஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கு தனித்தனியாக பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டைம் எடுக்கும் அதாவது டோட்டலாக நம்ம ஒரே இடத்துல நம்ம யூனியன் கன்வெஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிளானை பாருங்கள் இந்த பிளானில் இருக்கிற ஏரியாவில் தான் நம்ம பிசிசி போட போகிறோம் அந்த ஏரியா என்னங்கிறத நீங்கள் இந்த பேஸ்மெண்ட் டீட்டெயிலில் பாருங்கள்
நீங்கள் உங்கள் பில்டிங்கில் எப்படி வருதோ அதோட ஏரியாவை நீங்கள் டோட்டலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் எயிட்டி டூ ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த பில்டிங் வந்துருக்கு இப்போ இதோட வால்யூம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் ஆஃப் பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஏரியா இருந்து திக்னஸ் ஆஃப் பேஸ்மெண்ட்டு இந்த திக்னஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செக்ஷன் டைகிராம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் செக்ஷன் டைகிராம் பாருங்கள் இதில் வந்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குல்ல அதுதான் ஃப்ளோரிங்கோட திக்னஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிஎஃப்டி வருது அதை ரவுண்ட் பண்ணி டூ சிக்ஸ்டி சிஎஃப்டி ஆகியிருக்கேன் இப்போ நம்ம டோட்டல் வால்யூமாக பிசிசி அதாவது டோட்டல் வால்யூம்னா நம்ம பிசிசி ஃப்ளோரிங்கும் ஃபவுண்டேஷன் போட்டதை டோட்டலாக ஆட் பண்ணணும் இப்போ டோட்டல் வால்யூம் இஸ் கோல்டு பிசிசிஎஃப் ஃபவுண்டேஷன் ப்ளஸ் பிசிசிஎஃப் ஃப்ளோரிங் இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஎஃப்டி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை மீட்டர் கிப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்ரு கிப்பு கன்வெர்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் கேல்குலேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் சாண்ட் அண்ட் ஜெல்லி அதாவது நமக்கு சிமெண்ட் எவ்வளோ ஆகும் சாண்ட் எவ்வளோ ஆகும் ஜெல்லி எவ்வளோ ஆகும் நமக்கு தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் சிமெண்ட்டுக்கு பார்த்துப்போன்னா ரேஷியோ ஆஃப் சிமெண்ட் பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ்டி எயிட்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நமக்கு சிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம தேர்ட்டின் போட்டுருவோம் இந்த வேலையும் நமக்கு தெரியணும் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஎஃப்டி இப்போ ஒரு சிஎஃப்டிக்கு நம்ம பிசிசி போட்டோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் கேஜி சிமெண்ட் ஆகும் இப்போ சிமெண்ட் மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ ஆகும் பார்ப்போம் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் பிசினா சிமெண்ட் சாண்டு அண்ட் ஜெல்லி இது டோட்டலாக நம்ம டோட்டல் வால்யூம்னா மூணுத்துக்கு சேர்த்து நம்ம த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிஎஃப்டி நமக்கு சிமெண்ட் மட்டும் எத்தனை சிஎஃப்டிக்கு நம்ம தெரியணும் அப்போது சிமெண்ட் ஸ்கோல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் வரும் இப்போ நமக்கு ஒரு சிஎஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் கேஜி சிமெண்ட் தவிரும் அப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஒன் ரவுண்ட் பண்ணி தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி போட்டுருக்கேன் நம்ம சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக் தான் வாங்குவோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பேக் ஸ்கோல் டு தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைட் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பேக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சாண்டு சாண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு மடங்கு போடுவோம் அதாவது சிமெண்ட் ஒரு மடங்கு பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் நாலு மடங்கு போடுவோம் அப்போ ஃபோர் பை தேர்ட்டின் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது டோட்டல் வால்யூம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சிஎஃப்டி ஆஃப் சாண்டு கிடைச்சிடும் நம்ம சாண்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வைஸில் தான் வாங்குவோம் அப்போ நம்ம டோட்டல் சிஎஃப்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ யூனிட் சாண்ட் ஆகும் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி ஜல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எட்டு மடங்கு போடுவோம் அதாவது ஒரு மடங்கு சிமெண்ட்டு நாலு மடங்கு மணல் எட்டு மடங்கு ஜெல்லி அப்போ எயிட் பை தேர்ட்டின் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டின் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ யூனிட் ஆஃப் ஜெல்லி ஆகும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சிஎஃப்டி இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் லால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் யூனிட் அதாவது ரெண்டு யூனிட் ஜெல்லி ஆகுது இப்போ அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச மீட்டருக்கு அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் பண்ணணும் இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டால்மியா சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சிமெண்ட் பார்த்து சாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோர் நம்ம ஏன்னா வில்லேஜில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுனால எங்கள் ஏரியாவில் சாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஜெல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் யூனிட் இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் ப்ளஸ் சாண்ட் ப்ளஸ் ஜெல்லி இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் இன்ட்டு ஒரு பேக் ஆஃப் ரேட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சாண்ட் நமக்கு தேவைப்படுது யூனிட் சாண்ட் தேவைப்படுது இன்ட்டு ஒரு யூனிட்டோட ரேட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட் நமக்கு ஜெல்லி தேவைப்படுது இன்ட்டு ஒரு யூனிட் ஜெல்லி டோட்டலாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சாண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5,625 தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ளஸ் ஜெல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் டோட்டலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் அடிக்கணும் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி
நல்லா காம்பாக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ அதுக்கு நம்ம மேசன் அஷ்டன் கொஞ்சம் ஒரு ஆள் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுவாங்க அதனால் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஃபீமேல் மேசன் தேவைப்படுவாங்க டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ டோட்டல் லேபர் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிசிசிக்கு ஃபவுண்டேஷன் ப்ளஸ் ஃபோர்டிங் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டோட்டலாக ரவுண்ட் பண்ணி லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நமக்கு லேபர் சார்ஜ் ஆகுது இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு வேல்யூ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் நம்ம டோட்டல் லேபரை டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஒரு லேபர் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நமக்கு பிசிசி போடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் இதை வச்சு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நீங்கள் வீடு கட்டிங்கன்னா அதுக்கு எத்தனை லேபருங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பிசிசி இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் ப்ளஸ் லேபர் காஸ்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ளஸ் லேபர் சார்ஜ் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஏன்னா நம்ம எந்த ஒர்க் செஞ்சாலும் ஒரு ப்ராஃபிட்டோட தான் செய்யணும் அப்போ நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நமக்கு ப்ராஃபிட் இப்போ ப்ராஃபிட் இஸ் கோல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம பிசிசி ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ ஃபைனல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் அமௌண்ட் கிடச்சிடும் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ரவுண்ட் பண்ணி ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆக நம்ம ஃபைனல் அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம அமௌண்ட் பேர் மீட்டர் கியூப் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம எஸ்டிமேஷன் போட்டு கொடுக்கும் போது மீட்டர் கியூப் தான் போட்டு கொடுக்கணும் இப்போ அமௌண்ட் பேர் மீட்டர் கியூப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் மீட்டர் கியூப் பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ மீட்டர் கியூப் அதாவது நம்ம பிசிசி பண்ணியிருக்க மீட்டர் கியூப் பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ மீட்டர் கியூப் இல்லை அமௌண்ட் பேர் மீட்டர் கியூப் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் டிவைட் பை நீங்கள் எவ்வளோ மீட்டர் கியூப்புக்கு பிசிசி போடுறீங்க அதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மீட்டர் கியூப்புக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு கிடச்சிடும் இப்போ ஒரு மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் அதை ரவுண்ட் பண்ணி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இப்போ இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிருக்கேன் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்